జనాలి డబుల్ హార్ట్స్ ప్రెజెంట్స్ అమ్మకి ప్రేమతో ఖమ్మని వంట పవర్డ్ బై పరంపర రెస్టారెంట్ అండ్ ఓరి కో పవర్డ్ బై టీ టైమ్ అండ్ ఒయాసిస్ ఫెర్టిలిటీ స్పెషల్ పార్ట్నర్ శ్వేత తెలుగు ఫుడ్స్ అండ్ కిచెన్ పార్ట్నర్ లగ్జరియో బొటి ఈ ఎపిసోడ్లో అమ్మ మీద ఎంత ప్రేమ ఉందో తెలియచేస్తూ కమ్మని వంట తయారు చేసి తినిపించడానికి మనతో ఉన్నారు మానస్ నాగులపల్లి అండ్ వారి అమ్మగారు పద్మిని గారు హలో మనస్ గారు హాయ్ హాయ్ అండి హలో మా వెల్కమ్ టు అవర్ షో అమ్మకి ప్రేమతో కమ్మని వంట సో మనస్ గారు మా షోకి రావటం చాలా హ్యాపీగా ఉంది అమ్మ మీకు కూడా మనస్ గారు మీ అమ్మగారి మీద ఎంత ప్రేమ ఉంది అది మా షోలో మా వ్యూవర్స్కి అండ్ మాకు చెప్పాలి అంటే నేను అమ్మని ఎంత ఇష్టపడతానో రెండు రాష్ట్రాల ప్రజలకు అందరికీ తెలుసు కొత్తగా అమ్మ గురించి ఏమని చెప్తాను కొత్తగా కాదు కానీ లైక్ నా కోసం తను చేసిన సాక్రిఫైజెస్ అంటే ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో అమ్మ అనే వ్యక్తి సాక్రిఫైజెస్కి లేదా వాళ్ళు చేసే శ్రమకి ఎవరు కూడా ఏ తల్లిదండ్రులు అంటే ఏ పిల్లలైనా సరే వాళ్ళు దాన్ని వెలకట్టలేనంత శ్రమిస్తారు కష్టపడతారు అండ్ సాక్రిఫైస్ చేస్తారు కొన్ని పిల్లలకి తెలుస్తుంది కొన్ని తెలియవు సో తనైతే లిటరల్లీ ప్రిన్సిపల్ అండ్ కరెస్పాండెంట్ ఆఫ్ పద్మిని గ్రూప్ ఆఫ్ స్కూల్స్ అండ్ నాకు ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి షీ వాజ్ అ టీచర్ నేను యాక్టింగ్ ఫీల్డ్లో ఉన్నాను తనకు సపోర్ట్ చేయాలి తన కెరియర్కి హెల్ప్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి తను కూడా అంటే చాలామంది అనుకుంటారు ప్రొడ్యూసర్ తను కదా అందుకే వచ్చింది వీడికి ఆపర్చునిటీ అని లేదు నా ఇంట్రెస్ట్ని చూసి నా ఇష్టంని చూసి తను ఓకే సెన్సార్ బోర్డులో ఇలాగ మెంబర్ అవ్వాలి అంటే ఎలా 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 ఓకే మనం కూడా ఒక మంచి మూవీని ప్రొడ్యూస్ చేద్దాము సో ఒక క్వాలిటీ అలా అంటే కొడుకు ఇష్టాన్ని కాదనలేక దాన్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఎన్నో సాక్రిఫైజెస్ చేస్తూ ఎన్నో ఎంతో శ్రమిస్తూ నన్ను ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చింది సో ఐఎమ్ ఆల్వేస్ ఆల్వేస్ గ్రేట్ ఎలా చూడాలనుకున్నారు అసలు నేను అంటే ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్ కాబట్టి తను బాగా చదువుకోవాలి ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్లో ఐఏఎస్ కానీ డాక్టర్స్ కానీ అట్లా ఆ లెవెల్లో ఉండాలని అనుకున్నాము బట్ ఎవ్రీ పేరెంట్ షుడ్ ఫీల్ దాట్ వాట్ ఈస్ చైల్డ్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఒక అబ్బాయి కానీ అమ్మాయి కానీ చైల్డ్ ఇంట్రెస్ట్ కోసం చూస్తూ ఆ పిల్లల్ని ఆ ఫీల్డ్లో పెట్టినట్లయితే ఎంకరేజింగ్గా స్పోర్టివ్గా వాళ్ళు చాలా బాగా ఎదగడానికి ఉంటుంది దానికి నిదర్శనం మా మానస్ అయితే చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ నుంచి మీకు సినిమాలో నటించాలి హీరో అవ్వాలి అనుకున్నారు అంటే చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ కానీ హీరో అనుకున్నారా లేకపోతే లేదండి అంటే బేసికలీ నాకు డాన్స్ అంటే బాగా ఇష్టం సో ఫస్ట్ నాకు అసలు ఇంట్రెస్ట్ ఎలా కలిగింది అంటే రామ్మ చిలకమ్మ అనే సాంగ్ చాలా పెద్ద హిట్ చిరంజీవి చిరంజీవి గారిది ఇంకా టీవీ ఆన్ చేస్తే ఆయనదే ప్రోమో వచ్చేది సో గంగూలీ సందులు గజ్జల గోల బెంగాలీ సిందులు మిర్చి మస సో బాగా గుర్తు ఆ స్టెప్ని అలా 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 నేను ఇమిటేట్ చేసేవాడిని ఇంకా మా ఇంట్లో వాళ్ళందరూ చూసి అరే బాగా చేస్తున్నారా బాగా చేస్తున్నారా అన్నాగానే అప్పుడు ఐ స్టార్టెడ్ కాపీయింగ్ చిరంజీవి గారి స్టెప్స్ అనమాట సో అది ప్రాక్టీస్ చేస్తూ చూస్తూ చేస్తూ అలా అండ్ అక్కడ మా స్కూల్ పక్కనే వైఎంసీ అనే ఒక దిస్ అ స్మాల్ ప్లేస్ వేర్ ద యూస్ టు టీచ్ డ్యాన్స్ అనమాట అక్కడికి వెళ్ళి అంటే ఎవరు నన్ను జాయిన్ చేయలేదు అక్కడికి వెళ్ళి జస్ట్ చూడ్డాము అలాగ ఎలా చేస్తున్నారు ఏంటి అని చూడ్డాము అక్కడ ఒక మాస్టర్ ఉండేవారు ఆయన శామ్ సార్ అనేసి టోనీ సార్ ఇద్దరు ఉండేవారు వాళ్ళు ఒక ఆయన ఏంటంటే హీఈస్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ మైకిల్ జాక్సన్ సో అప్పుడు మైకల్ జాక్సన్ గారిది సాంగ్స్ చూసి ఆయన్ని చూసి నేర్చుకొని అప్పట్లోనే సీడీస్ అవన్నీ తెచ్చుకొని చూసి సో ప్రాక్టీస్ చేస్తూ 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 ఇంట్రెస్ట్ బాగా కలిగింది వైజాగ్లో ఆల్మోస్ట్ గురుజాట కళాక్షేత్రం కళాభారతిలో ఇంకా నన్ను రావద్దని చెప్పేశారు ఎందుకు అంటే వెళ్ళిన ప్రతి చోట యూస్ టు విన్ ప్రైజెస్ ఫస్ట్ ప్లేస్ వచ్చేసేది అక్కడ అప్పుడు క్యాష్ ప్రైజ్ పెట్టేవారు అనమాట సో వీడు వస్తున్నాడు అంటే మిగతా వాళ్ళు ఎంట్రీస్ డ్రాప్ అవుట్ అయిపోయేవారు అప్లికేషన్ ఉంటుంది కదా హండ్రెడ్ రూపీస్ పెట్టి అప్లికేషన్ ఫీజ్ అయ్యి జాయిన్ అవ్వాలి సో నేను వస్తున్నానని చెప్పగానే డ్రాప్ అయిపోయేవారు అనమాట అందరూ ఎలాగో విన్నర్ వీడే ఇంకా మాకు క్యాష్ ప్రైజ్ రాదు వేస్ట్ అంటే నేను అప్పుడు చాలా చిన్నవాడిని ఆఖరి పెద్దవాళ్ళు కూడా డ్రాప్ అవుట్ అయిపోయేవారు అనమాట సో అంతలాగా ఐ యూస్ టు గివ్ కాంపిటీషన్ టు ఆల్ ఆఫ్ ద కంటెస్టెంట్స్ చుట్టుపక్కల వైజాగ్ చుట్టుపక్కల ఉన్న అందరికీ కూడా మంచి కాంపిటీషన్ ఇస్తుండే ఈ టైంలో ఏమైంది అంటే నరసింహనాయుడు టీమ్ దే కేమ్ టు సింహాచలం 
సింహాచలం వచ్చి అక్కడ షూటింగ్ చేస్తున్నారు దేవర్ లుకింగ్ ఫర్ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్స్ ఒక ఎనర్జెటిక్ కుర్రోళ్ళు కొంచెం కెమెరా ఫియర్ లేని వాళ్ళు ఇలా అంటే అప్పుడు మనం చాలా యాక్టివ్గా ఉంటుండే సో అప్పుడు నా పేరే ఇంకా ఎక్కడ అక్కడ వైజాగ్లో అంటే ఇంకా నా పేరు వినిపించాలి సో అలా వాళ్ళు నన్ను రిఫర్ చేయడం నేను వెళ్ళడం బాగా ఈడు చాలా అల్లరిగా ఉన్నాడు బాగా చేస్తాడు అది ఇది అనుకుని పిలిపించి దట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ మీ ఫస్ట్ డే షూట్లోనే ఏంటి అంటే బాంబ్ బ్లాస్టింగ్లు బాలకృష్ణ గారిని చూడడం ఆ ఫైట్ సీక్వెన్సెస్ అవన్నీ చూసేసరికి అబ్బా ఇదిరా లైఫ్ అంటే అసలు ఈ లైఫ్ మనకి ఎక్కడా దొరకదు సో వన్ డేలోనే ఇన్ని చూసేసాం అనమాట ఒక సెంటిమెంట్ సీను ఒక యాక్షన్ సీను ఒక ఒక డైలాగ్ అంటే ఎవ్రీథింగ్ దే వాజ్ లైక్ ఒక ప్యాకేజ్ ఒక టోటల్ ప్యాకేజ్ ఉంది సో అప్పుడు ఫిక్స్ అయ్యాను అనమాట సో ఎప్పుడైతే చిన్నప్పుడే బీజం పడిందంటే ఇవన్నీ నేను పెద్ద హీరోగా ఇవన్నీ చేయాలని ఒక ఫీల్ వచ్చేసింది ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఆ చిన్నప్పుడే నాకు అది బాగా పడిపోయింది భూమిలో నాటారు నరసింహనాయుడు షూటింగ్ అయిన తర్వాత కూడా బాలకృష్ణ గారిని కలవడానికి సింహసింహం సెట్స్కి వెళ్ళాను ఆల్మోస్ట్ ఒక కొండ ప్రాంతం మీద ఒక సెట్ వేసి షూట్ చేస్తున్నారు అప్పట్లోనే దగ్గర దగ్గరగా నాకు తెలిసి లక్ష మంది జనాలు వచ్చి ఉంటారు అంటే ఆ ఊర్లో ఉన్న జనాలు అందరూ ఒక జాతర లాగా ఒక జాతర లాగా ఇంకా జాతరకి ఎంతమంది అయితే వస్తారో జనాలు నాకు అది చూడంగానే అసలు వామో అనిపించింది అసలు నెక్స్ట్ లెవెల్ అనమాట సో అది ఇప్పుడు చెప్తే అందరికీ ఇంటి ఇప్పుడంటే ఏంటంటే కెమెరా కవరేజ్ కానీ లేకపోతే ఎక్కువ అయిపోయింది రిస్ట్రిక్షన్స్ కానీ అప్పట్లో అప్పట్లో అంత లేదు కాబట్టి తెలియదేమో బట్ ఇట్ వాజ్ లైక్ అమేజింగ్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కెనాట్ బి యునో ఐ ఐ మైట్ నాట్ గెట్ ఇట్ రిపీటెడ్ బట్ చాలా 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 ఆనందమే చెప్తుంది మీరు ఎంత ఆ టైంలో ఎలా ఎంగ్జైటీ అయ్యారు అనేది చైల్డ్ మెమరీని కూడా ఇంత బాగా గుర్తుపెట్టుకున్నావు అంటే అమ్మగారి కోసం ప్రేమగా కమ్మని వంట ఏం చేస్తారు ఏం చేయమంటా మమ్మీ చిరంజీవి గారే తన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కోసం దోశలు వేసి తినిపించారు మరి నువ్వు నాకు ఏం చేస్తావు పెద్ద స్కెచ్ చేసావు కానీ నాకు జనరల్ గా ఏంటంటే హెల్దీ ఫుడ్ అంటే బాగా ఇష్టం అంత వంట రాదు నాకు కానీ నీ కోసం అనేసి ఇడ్లీ పెట్ట నేర్చుకున్నా రాగి ఇడ్లీ చేద్దామని అనుకుంటున్నా వావ్ వెరీ హెల్దీ ఫుడ్ వెయిటింగ్ టు ఎయిట్ తెనాలి డబుల్ హార్స్ మినపుగులతో రాగి ఇడ్లీ అమ్మకి ఇష్టమైన చాలా ఇష్టమైన రాగి ఇడ్లీ చేయబోతున్నాను సో లెట్ సి మరి మీ అమ్మగారికి ఇష్టమైన రెసిపీ పేరు చెప్పారు తెనాలి డబుల్ హార్స్ మినప గుండ్లతో రాగి ఇడ్లీ అని మరి ఒకసారి దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చెప్పండి రాగి పౌడర్ అండ్ యూ హ్యావ్ దిస్ ఇడ్లీ బ్యాటర్ కొంచెం ఉప్పు అండ్ వాటర్ సో దీస్ ఆర్ ద ఇంగ్రీడియంట్స్ సింపుల్ బట్ వెరీ హెల్దీ మరి అది స్టార్ట్ చేసే ముందు సింపుల్ కాబట్టి ఇంకో చిన్న క్వశ్చన్ అమ్మగారిని అడుగుతాను జాబ్ చేస్తారు సారు మీ హస్బెండ్ జాబ్ చేస్తారు అసలు మీకు ఎటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈ ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో లేదు అయినా మీరు సాధించారు సో స్టార్టింగ్ మీరు ఒక చిన్న చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా తను చేశారు ఎన్ని మూవీస్ చేశారు అప్పుడేమన్నా ఇబ్బందులు పడ్డారా చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా ఫ్యూ మూవీస్ చేశాడు ఫస్ట్ మూవీ తను చెప్పాడు కదా నరసింహనాయుడు నరసింహనాయుడు వీడే అర్జున్ సంభావి ఇవే హీరో నందిని సో ఈ మూవీస్ అన్నీ నేను చేశానండి చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా సో హీరో అనే చిల్డ్రన్ ఫిల్మ్ ద్వారా నంది అవార్డు కూడా తీసుకున్నాను రెండు వేల నాలుగులో వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి చేతుల మీదుగా అప్పుడే ఆయన సీఎం అయ్యారు అట్ ద సేమ్ టైం దాసర్ నారాయణ రావు గారి చేతుల మీదుగా అదే సంవత్సరం ఉత్తమ బాలనటుడిగా సినిమా అవార్డు కూడా తీసుకున్నాను అల్లు అర్జున్ గారి చేతుల మీదుగా అలానే మంచు విష్ణు గారి చేతుల మీదుగా తీసుకున్నాను అనమాట దట్ వాజ్ అ వెరీ మెమరబుల్ ఇయర్ ఫర్ మీ సో ఆ అవార్డ్స్ తీసుకోవడం అనేది కొంచెం ఇంట్లో కాన్ఫిడెన్స్ని కాన్ఫిడెన్స్ని ఇచ్చింది అనమాట అదే సరే ఓకే వీడు ఏదో చేయగలడు అని ఒక చిన్న కాన్ఫిడెన్స్ని ఇచ్చింది బట్ మమ్మీ ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్ కాబట్టి కంపల్సరీ నువ్వు చదువుకోవాలి అంటే ఎలా ఉండేది అంటే మమ్మీ ఇప్పుడు వెళ్ళిపోవచ్చా యాక్టింగ్లోకి టెన్త్ అయిపోయాం కానీ ఇప్పుడు వెళ్ళిపోవచ్చా అంటే కాలేర కొడతా ఇంటర్ అవ్వని అండ్ ఇంటర్ అయిన తర్వాత మమ్మీ ఇప్పుడు వెళ్ళిపోవచ్చా అంటే కాలేర కొడతా ఇంజనీరింగ్ అవ్వని అంటే ఫస్ట్ డాక్టర్ చేద్దాం అనుకున్నారు డాక్టర్ అంటే అప్పుడు నేను క్యాల్కులేట్ చేసుకున్నాను అనమాట అమ్మ డాక్టర్ అంటే ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ నైన్ దాకా చదవాలి మన వయసు అంతా అయిపోద్ది అసలు వద్దు లేదు లేదు ఇంక కష్టపడాలి మనం ఇప్పుడే అనేసి అలా కాదు నేను ఎంఈసీ చదువుతా అని చెప్పా ఇంటర్లో సిఈసీ అని చెప్తే తంతది అని చెప్పి ఎంఈసీ అని చెప్పా లేదు 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 బైపీసీ అన్నది బైపీసీ అంటే ఐ విల్ గో అవుట్ ఆఫ్ ది హౌస్ అన్నది యూ
ఎంసెట్లో కూడా ఐ గాట్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ర్యాంక్ ఏఐ ట్రిపుల్లో కూడా ట్రిపుల్ సెవెన్ ర్యాంక్ వచ్చింది బిట్స్ గోవాలో కూడా సీట్ వచ్చింది ఇంకా ఏంటి అంటే బిట్స్ గోవా అటు ఇటు వెళ్తే మొత్తం ఎడ్యుకేషన్ సైడ్ వెళ్ళిపోతాం కదా కొంచెం స్కెచ్ చేసి ఇక్కడే ఇంజనీరింగ్ గోకరాజ్ రంగరాజ్లో చదివాను అక్కడ కూడా ఏం పెద్ద చదివింది ఏం లేదు బట్ అలా క్లియర్ సో మ్యాథ్స్ లో మీరు టాప్ అని చెప్తున్నారు అంటే బాగా ఇష్టం సో అంటే ఈ మ్యాథ్స్ గురించి వచ్చింది కాబట్టి ఒక చిన్న క్వశ్చన్ బిగ్ బాస్ లో ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ జరిగింది కౌంటింగ్ లెవెల్స్ మీరు ఏదో మీకేమో బాగా చేసుకొని సన్ని గారికి ఇచ్చేసారని చెప్పేసి అప్పట్లో బాగా అంటే ఆ టైంలో బాగా పోట్రేట్ అయింది దాని గురించి ఎలా చెప్తారు అంటే అది టైం కౌంటింగ్ అండి టైం కౌంటింగ్ ది ఒక చిన్న టాస్క్ పెట్టారు ఫస్ట్ నాది అయిపోయింది నాది అయిపోయి నేను చేసేసాను అందరినీ మనం అడుగుతాం కదా ఒపీనియన్ ఇప్పుడు మీరు అడిగినట్టుగానే నేను అందరిని అడుగుతున్నా అరే గానే కొట్టాను అంటే లేదురా నువ్వు చాలా త్వరగా కొట్టేసినట్టు అనిపించింది మాకు అని అన్నారు నేను కౌంట్ చేసేదని టిక్ టిక్ వన్ టిక్ టిక్ టూ టిక్ టిక్ త్రీ టిక్ టిక్ ఫోర్ టిక్ టిక్ ఫైవ్ ఇది నా కౌంటింగ్ స్టైల్ సో నేను అలా కౌంట్ చేసి నేను బెల్ కొట్టేసి వచ్చేసాను వెళ్ళిన తర్వాత అందరు ఇలా చెప్పి విన్నాను ఓకే మనం ఓకే టిక్ టిక్ ఫాస్ట్గా అనుకున్నామేమో టిక్ టిక్ వన్ టిక్ టిక్ టూ టిక్ టిక్ త్రీ టిక్ టిక్ ఫోర్ టిక్ టిక్ ఫైవ్ ఇలా కౌంట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను అంటే సరే మనది ఎలాగో దొబ్బిందిలే ఫ్రెండ్ గడిగైనా కొంచెం కరెక్ట్గా చేద్దామని చెప్పేసి ఆ ఉద్దేశంతోనే అలా కౌంట్ చేసి చేయడం జరిగిందే తప్ప ఇప్పుడు మనకు అక్కడ టైంలు లేవు అక్కడ మేము ఇంకొకటి ఏంటి నా తెలివి చూడండి ఓవెన్ దగ్గరికి వెళ్ళి టైమర్ ఉంటుంది కదా టైమర్ పెట్టి కూడా చెక్ చేద్దామని చూస్తే బిగ్ బాస్ అంతకంటే తెలివైన వాళ్ళు ఆఫ్ చేశాడు అనమాట సో ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి జనరల్గా మెయిన్ ఏంటి అంటే నెక్స్ట్ వాళ్ళ కోసం కొంచెం బెటర్గా చేద్దాం అనే ఉద్దేశంతో తప్ప చేద్దాం అనుకున్నారు అదేంటి అంటే ఇప్పుడు అంటుంటారు కదా కొన్నిసార్లు ఫ్రెండ్స్కి హెల్ప్ చేసినప్పుడు అనవసరంగా హెల్ప్ చేసేవారా అంటే అప్పుడు అనిపిస్తూ ఉంటుంది మరి ఎందుకురా హెల్ప్ వాళ్ళ పని అది వాళ్ళు చేసుకుంటారు కదా మనం ఎందుకు చేయడం ఎందుకు మాట అనిపించుకోవడం ఎందుకు సో దట్ ఈస్ అండ్ హౌస్లో ఉన్న సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే చెయ్యని తప్పు కూడా ఒకసారి మాట్లాడాల్సి వస్తుంటుంది సో ఇప్పుడు పోతే పోని మనం ఎవరికి మనం ఆన్సర్ ఇచ్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అని అనుకుంటే దట్ ఈస్ వెల్ అండ్ గుడ్ లేదు మనం అందరికీ ఆన్సర్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే ఆఫ్టర్ టూ ఇయర్స్ ఆల్సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు యాక్చువల్గా అందరికీ ఉంది ఆ డౌట్ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కలాగా చెప్తున్నారు అడిగినప్పుడు మీరు చెప్పే ఆన్సర్ వాళ్ళకి కూడా అర్థం అవుతుందని దాన్ని క్లారిటీ ఇచ్చారు అనమాట అంటే నేను అదే అంటున్నాను నేను ఇక్కడ ఒక పాయింట్ చెప్పాలి మానస్ తను ఓడిపోయి ఫ్రెండ్ ని గెలిపించే క్యారెక్టర్ మానస్ అది చూసాం మేము మేమైతే విజువల్ గా చూసాం అంత బాగా అంత ర్యాప్ ఉంది అంటే మీకున్న ఫ్రెండ్షిప్ బాండింగ్ అంతా మేము విజువల్ గా చూసాము అంత బాగుంది కానీ ఇది ఒక్కటి వచ్చేసరికి జనాల్లోకి ఒక వేరేగా పోర్ట్రేట్ అయింది కాబట్టి నేను మిమ్మల్ని ఈ క్లారిటీ ఇచ్చేసారనుకోండి అది కూడా పోతుంది టూ ఇయర్స్ తర్వాత అడిగారు బిగ్ బాస్ ఫైవ్ అయింది సిక్స్ అయింది స్టార్ట్ అవుతుంది స్టిల్ బిగ్ బాస్ ఫైవ్ ఈస్ ద బెస్ట్ సీజన్ ఐ ఫీల్ మీకు బిగ్ బాస్ ముందుకి ముందు అని తర్వాత ఎలా అనిపించింది మీకు జర్నీ బిగ్ బాస్ ఇస్ యునిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి అంటే అది ఒక ప్రపంచం ఈ ప్రపంచంతో సంబంధం లేదు ఒక వరల్డ్ ఆ వరల్డ్లోకి ఒకసారి ఎంటర్ అయిపోతే ఎవరైనా సరే ఆడియన్స్ అయినా సరే అక్కడ కంటెస్టెంట్ అయినా సరే ఎవరైనా సరే హీ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అ న్యూ వరల్డ్ ఎప్పుడు ఎలాంటి పనులు చేయలేని వాడు కూడా ఇంట్లోని అక్కడికి వెళ్ళి పని చేయాల్సి వస్తుంది పని చేయాలి చేస్తాడు కూడా ఎప్పుడు వంట చేయలేని వాడు కూడా వంట చేస్తాడు ఎప్పుడు ప్రస్తుతం లేని వాడు కూడా ప్రస్తుతం ఉంటాడు సో ఇట్ ఈస్ అ టోటలీ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ నేను బిగ్ బాస్ చేయడం వల్ల ఏదో ఫేమ్ రావడం అలా ఇలా నేను ఎప్పుడు చెప్పనండి బికాస్ ఆర్టిస్ట్ గుర్తింపు అనేది వాళ్ళు చేసే పనుల్లో ఉంటుంది వాళ్ళు చేసే క్యారెక్టర్స్లో ఉంటుంది సో దట్ విల్ ఓన్లీ గివ్ యూ లైమ్ లైట్ దట్ విల్ ఓన్లీ గివ్ యూ రికగ్నిషన్ అండ్ ఆల్ బట్ ఎస్ బిగ్ బాస్ విల్ టేక్ యూ దేర్ ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఇచ్చి మీరు ఉన్నారు అని జనాలకి చెప్తుంది ఫర్ ష్యూర్ దట్ ఇట్ విల్ డూ దాన్ని మనం ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకున్నాం అనేది మన చేతుల్లో ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్లీ కమింగ్ టు ద పాయింట్ బిగ్ బాస్ ఈస్ అ షో విచ్ యునో పోట్రేజ్ యువర్ క్యారెక్టర్ టు ద పీపుల్ నువ్వు ఎలాంటి వాడివో నీ వ్యక్తిత్వం ఏంటి నీ మాట తీరు ఏంటి నీ డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ ఏంటి నీ బిహేవియర్ ఏంటి నువ్వు ఎలా ఉంటావు నువ్వు కోపంలో ఉంటే ఎలా ఉంటావు
అందులో స్క్రిప్ట్ అంటారు అలా ఏం లేదు అసలు మీకు నేచురల్ గానే మీరు జరిగిపోయింది అంతేనండి సి తెలివైనవాడు ఏంటి అంటే ఏం జరుగుతుంది అన్నది అర్థం అవుతుంది అవును అంటే వీకెండ్ జరిగే ఎపిసోడ్స్ ద్వారా ఎక్కువ కాకపోతే ఏంటంటే అతి తెలివైనవాడు ఏం చేస్తాడంటే కొన్నిసార్లు ఎక్కువగా ఆలోచించుకొని వాడికి మంచి జరుగుతున్నా కూడా దాన్ని చెడుగా చేసుకుంటాడు మీరు బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఎలా అంటే జనాల ఆదరణ కానివ్వండి అది ఎలా అనిపించింది అయ్యో ఇప్పటికీ కూడా చాలామంది దే టాక్ అబౌట్ ద షో దే టాక్ అబౌట్ అవర్ సీజన్ అండ్ ఇట్స్ అ రియలీ నైస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎప్పుడైనా సరే వాళ్ళు లైక్ సాంగ్ గురించి చెప్తూ ఉంటారు లేకపోతే మూవీ గురించి చెప్తుంటారు సీరియల్ గురించి చెప్తుంటారు ఏది చెప్పినా సరే బిగ్ బాస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ టోటలీ డిఫరెంట్ సో ఆ సెట్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ అయితే ఉంటారో వాళ్ళు టోటల్గా ఇప్పటికి కూడా దే కీప్ ఆన్ యూనో సేయింగ్ దట్ వీ మిస్ యువర్ సీజన్ వీ మిస్ దట్ యునో ఫ్రెండ్షిప్ దట్ యూ హ్యావ్ షో ద టాస్క్ దట్ యూ హ్యావ్ పర్ఫామ్ అండ్ ద వే యూ కేర్డ్ అబౌట్ పీపుల్ అనేది అది చెప్తా ఉంటే అగైన్ ఐ గో బ్యాక్ టు దోస్ డేస్ సో ఇట్స్ రియలీ నైస్ మరి స్టార్ట్ చేద్దామా ముందుగా ఏం చేయాలి చెప్తారా ముందుగా ఫస్ట్ మనం స్టవ్ వెలిగిద్దాం అండ్ ఇడ్లీ పాత్రలో కొంచెం వాటర్ వేసుకుందాం మీ హెల్ప్ చేస్తా మీకు యా ఈ వాటర్ హీట్ అయ్యే వరకు మనం బ్యాటర్ కలుపుదాం సో రాగి పిండి ఒక టూ స్పూన్స్ ఈ ఇడ్లీ బ్యాటర్లోకి మిక్స్ చేద్దాం రాగి పిండితో మిక్స్ చేసుకున్న ఈ ఇడ్లీ తింటే ఇట్ ఈస్ హెల్దీ అట్ ద సేమ్ టైమ్ డెలిషియస్ యాజ్ వెల్ సో అందరూ ట్రై చేయండి ఇది అండ్ మేక్ యువర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ యూనో హోల్సమ్ అండ్ డెలిషియస్ సో ఇలా ఇడ్లీ బ్యాటర్ని రాగి పౌడర్తో మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత తగినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి సో అది మీకు పౌడర్ బట్టి ఎంత ఉంటే అంత వేసుకోవాలి సో ఐఎమ్ జస్ట్ యాడింగ్ సమ్ సాల్ట్ ఫైనల్గా ఇడ్లీ బ్యాటర్ ఇస్ రెడీ ఇడ్లీ పిండిని మనం ప్లేట్స్లో ప్లేట్స్లోకి వేసుకోవాలి మీ అమ్మగారి కోసం ఎంత కష్టపడుతున్నారు అసలు మీకు వంటే రాదన్నారు ప్రతిరోజు ఇదే ప్రోగ్రామ్ పెట్టాలని కోరుకుంటున్నాను నేను వారానికి ఒక్కసారి అయినా అమ్మకి మీకు అమ్మని వంట చేసే ప్రోగ్రామ్ ఒకటి పెట్టాలని అనిపిస్తుందామ్మా ఇలా వండుతుంటే ఎలా మీ ఫీలింగ్ నాక ఇంట్లో ప్లేట్ కూడా కదపోవు కదా ఇప్పుడు వండుతున్నా మంచిగానే ఉందిలే అనుకుంటున్నా మనం ఎప్పుడైనా పిల్లలకి ఇష్టంగా అన్ని చేస్తాం కదా ఈషో అలా అనుకోకూడదు మీ మదర్ మీద ఎంత ప్రేమ ఉందో ఈ షో ద్వారా మీరు చూపిస్తున్నారు ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది మీ మదర్ కి తెలుసండి మీరు డైరెక్ట్ గా పిలిచి మరి నా పరువు తీయాల ఫస్ట్ టైం సో మానస్ గారు మీరు మీ మదర్ కోసం ఇడ్లీ చేస్తున్నారు మరి దాని కాంబినేషన్ కావాలి కదా వెంటనే అవ్వాలంటే మరి మనకి అంత టైం లేదు సో ఇలాంటి టైంలో ఒక్కసారి అది ఇవ్వరా సో ఓరిల్ వాళ్ళ ఇన్స్టెంట్ సాంబార్ అండ్ టమాటో చట్నీ ఇది ఓన్లీ ఫైవ్ సెకండ్స్ లో రెడీ చేసుకోవచ్చు మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ట్రావెల్ చేసినా సో చాలా టేస్టీగా అండ్ హెల్దీ కూడా ఇది ఆర్గానిక్ ఇదిలో చేస్తున్నారు సో మీరు చేసే ఆ డిష్ కి ఇది ఒక మంచి కాంబినేషన్ సో ఇది ఎలా చేయాలో మీకు చేసి చూపిస్తాను కాంబినేషన్ మదర్ కి ఇవ్వచ్చు చట్నీస్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం యాక్చువల్లీ వి ఆర్ వెరీ మచ్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ ప్రిపేరింగ్ చట్నీస్ చట్నీస్ అండ్ పికిల్స్ ఓకే ఈ బౌల్ లో మనం సాంబార్ పౌడర్ అంటే ఇది సాంబార్ పౌడర్ అంటే సాంబార్ లో వేసే పౌడర్ కాదు ఈ సాంబార్ ఇన్స్టెంట్ సాంబార్ అంటాం కదా సో అలా అనమాట సో దీంట్లో జస్ట్ వాటర్ మిక్స్ చేస్తే సరిపోతుంది జస్ట్ అంతే అవును సాంబార్ మనకి ఎంత క్వాంటిటీ కావాలో ఒకసారి చూసుకొని వాటర్ కదా ఆహా నార్మల్ వాటర్ ఇప్పుడు మనం ట్రావెల్ చేసినప్పుడు హాట్ వాటర్ దొరకచ్చు దొరకపోవచ్చు తెలియదు కదా సో అలాంటి టైంలో ఇది చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది సో నార్మల్ వాటర్ వేసినా హాట్ వాటర్ వేసినా ఇన్స్టెంట్ గా మిక్స్ అయిపోతుంది సో మన రిక్వైర్మెంట్ బట్టి హాట్ వాటర్ లేకపోయినా వస్తుంది వస్తుంది 5 సెకండ్స్ ఓన్లీ నెక్స్ట్ వచ్చి టమాటో చట్నీ సో టమాటో చట్నీ కొంచెం 
దీంట్లో టైట్ చట్నీ కాబట్టి తక్కువ వాటర్ వేసుకోవాలి మానస్ గారు ఈ ఇడ్లీ కుక్ అయ్యేలోపు ఒక చిన్న క్వశ్చన్ ఇప్పుడు మీరు బెండి తెర హీరో అవ్వాలనుకున్నారు కానీ బుల్లి తెర హీరో అయ్యారు సో మీకు ఎలా ఉంది ఆ ఫీలింగ్ ఏం లేదండి ఇప్పుడు ఆర్టిస్ట్ అనేవాళ్ళు ఎప్పుడు ఎవరు ఎలా అవుతారు అన్నది ఓన్లీ టైం విల్ డిసైడ్ సో ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారు ఏంటి అంటే యా డెఫినెట్గా ప్రతి ఒక్క ఆర్టిస్ట్ కల ఒక సెవెంటీ ఎంఎం స్క్రీన్ మీద తన పర్ఫార్మెన్స్ చూడాలి ఆడియన్స్ అప్రిషియేట్ చేయాలన్నది ఎవ్రీ వన్ స్ట్రీమ్ సో నా డ్రీమ్ కూడా అదే డెఫినెట్లీ బై టైం టైం కోసం వెయిట్ చేద్దాం ఓకే ఇప్పటి వరకు ఎన్ని సినిమాలు చేస్తున్నారు ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఝలక్ తర్వాత గ్రీన్ సిగ్నల్ కాయరా జకాయ్ ప్రేమికుడు సోడా గోలి సోడా అండ్ రీసెంట్గా క్షీరసాగర మందలం సో అంటే నేను బిగ్ బాస్ టైంలో వెళ్ళినప్పుడు క్షీరసాగర మందలం ప్యారా కుల్హడ్ అనేది ఇప్పుడు బాలీవుడ్లో డెబ్యూ చేశాను అండ్ తర్వాత చీలా సావు రాంబాబు అనే ఒక వెబ్ సిరీస్ చేస్తున్నాను అది కంప్లీట్ అయిపోయింది డబ్బింగ్ అయిపోయింది సో అబౌట్ టు రిలీజ్ అది కాకుండా కూడా కొత్త ప్రాజెక్ట్స్ ఒకటి కమిట్ అయ్యాను సో అమ్మ మీకు ఎలాంటి కోడలు రావాలనుకుంటున్నారు మానస్ గారు మీరు ఎలాంటి వైఫ్ రావాలనుకుంటున్నారు చెప్పండి మా ఆడియన్స్ అంటే ఇప్పుడు మానస్కి మ్యారేజ్ చేద్దాం ఫిక్స్ అయ్యారు మీరు నేను అవ్వలేదు అనుకుంటున్నారు అనుకుంటున్నారా అనుకోండి నేను బయటకు వెళ్ళి కాదు యాక్చువల్లీ మానస్కి అంటే కొంచెం కోపం ఉంటుంది తనకు అనిపించడు కానీ కొంచెం షార్ట్ టెంపర్ ఉంది కాబట్టి కొంచెం అండర్స్టాండింగ్ వైఫ్ రావాలి అని అనుకుంటున్నాను మరి మీకు ఎలాంటి వైఫ్ కావాలనుకుంటున్నారు మెయిన్గా నా ప్రొఫెషన్ని రెస్పెక్ట్ చేసే అమ్మాయి అండ్ పేరెంట్స్ని బాగా చూసుకునే అమ్మాయి అయితే నాకు చాలు ఓకే రెడీ అయినట్టుంది చెక్ చేద్దామండి చూసారు కదండి తెనాలి డబుల్ హార్స్ మినప గుండెతో చేసిన రాగి ఇడ్లీ ఓరిల్తో చేసిన ఇన్స్టెంట్ చట్నీలు సాంబార్ చట్నీ చట్నీ మీ మదర్ కి ప్రేమగా తినిపించండి అమ్మకు ప్రేమతో చేసిన రాగి ఇడ్లీలు భయపడుతున్నా ఎందుకు కానీ టేస్ట్ అయితే స్మెల్ చాలా బాగుంది సో డెఫినెట్లీ నీ చేత చేసావు కాబట్టి అది సూపర్ గా ఉంటుంది అని అనుకుంటున్నాను టేస్ట్ చూడు చట్నీ అదుర్స్ ఇడ్లీ సూపర్ మనం కూడా వంట చేసి వచ్చేది మీరు కూడా టేస్ట్ చూడండి మానస్ చేసినటువంటి రాగి ఇడ్లీ ఫస్ట్ టైం చేసిన బ్యాటర్ బాగా కలిపారు మీరు నన్ను ఇలా వదిలేస్తే మొత్తం ఇడ్లీని నేనే తినేస్తాను తినండి పర్లేదు తినండి మానస్ గారు మంచి కమ్మటి వంట చేసి అమ్మగారికి పెట్టారు మాతో చాలా చక్కటి కబుర్లు కూడా చెప్పారు ఆడియన్స్కి నాకు సో ఈ ప్రోగ్రామ్కి మీరు వచ్చినందుకు మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది చిన్న చిన్న కాంప్లిమెంటరీ గిఫ్ట్లు కూడా మీకు ఇస్తున్నారు మన బ్రాండింగ్స్ వాళ్ళు సో తెనాలి డబల్ హార్స్ నుంచి మీకు ఒక గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ మా థ్యాంక్ యూ తెనాలి డబల్ హార్స్ థ్యాంక్ సో మచ్ ఇది ఓరిల్ వాలి ఇన్స్టెంట్ చట్నీస్ సో దీంట్లో పుదీనా టమాటో కొబ్బరి చట్నీ సాంబార్ ఇన్ని రకాలు ఆర్గానిక్ గా చేసినవి సో మీకు చాలా యూజ్ అవుతుంది శ్వేత తెలుగు ఫుడ్స్ వాళ్ళ నుంచి మీకు ఒక గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ ఇందులో పికిల్స్ ఉంటాయి మసాలాలు కురుకురె లాంటి చిప్స్ అన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి సో ఇది కూడా మంచిగా వేడి వేడి అన్నంలో కమ్మగా తినచ్చు థ్యాంక్ యూ శ్వేత తెలుగు ఫుడ్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మానస్ గారు మనకి గిఫ్ట్ హ్యాంపర్స్ వచ్చాయి సో ఫైనల్ టచ్ ఇంకొక చిన్న టచ్ కూడా ఉంది అమ్మగారి కోసం మీరు తెనాలి డబల్ హార్స్ రిషిక నేతి బెల్లం సున్నులు పెట్టాలి స్వీట్ ఎండాకాలి సో తెనాలి డబల్ హార్స్ వల్ల రిషిక సున్నుండలు చాలా 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 బాగున్నాయి టేస్ట్ అయితే అద్భుతంగా ఉంది అట్ ద సేమ్ టైం ఇప్పుడే అంటే నేను ఎప్పుడు ఏది తిన్నా కూడా 
ఈ న్యూట్రిషనల్ ఫ్యాక్ట్స్ అనేది ఎప్పుడు చూస్తాను సో వెరీ గుడ్ కంపోజిషన్ ఆఫ్ అంటే ఫ్యాట్స్ ఎక్కువగా లేకుండా షుగర్స్ ఎక్కువగా లేకుండా జాగరీతో చేసి చాలా హెల్దీ హెల్దీ స్వీట్స్ ఇవి సో ఎవరికైనా సరే క్రేవింగ్స్ ఉన్నా సరే ఏదైనా దే కెన్ హ్యావ్ అ టేస్ట్ ఆఫ్ తెనాలి డబల్ హార్స్ వాళ్ళ రిషిగా సున్నట్లు సో డూ గివ్ ఇట్ అ ట్రై మనకి లగ్జరియా బొటిక్ వాళ్ళు ఈ లొకేషన్ కట్టేసి ఇచ్చారు సో గీతేష్ అగర్వాల్ గారు ఎండి మీకు ఒక గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ కూపన్ ఇస్తున్నారు వన్ ల్యాక్ వర్త్ ఆఫ్ ప్లీజ్ వెల్కమ్ స్మాల్ గిఫ్ట్ ఆఫ్ టోకెన్ ఫ్రమ్ ఆ సైడ్ హోప్ యూ ఎంజాయ్ కుకింగ్ ఇన్ ద కిచెన్ ఇయర్ సో ఆల్ ద ఫెసిలిటీస్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ ద కిచెన్ ఇస్ డన్ బై లగ్జరీ బొటిక్ హోమ్స్ ఇయర్ ఇట్స్ నైస్ యు కెన్ ఎంజాయ్ ద సెట్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ఆ సైడ్ బై పర్చేసింగ్ ఎనీ సెట్ ఫ్రమ్ ఆ స్టోర్ ఓకే అండ్ వి వుడ్ లైక్ టు సర్వ్ యు ఫర్ యువర్ హౌస్ అండ్ ఎనీ అదర్ పర్పస్ ఇఫ్ యు లైక్ టు హావ్ डेफिनेटली डेफिनेटली ఇట్ వుడ్ బి आवर ప్లెజర్ టు యు నో షాప్ అట్ లగ్జరీ బొటిక్ థాంక్యూ థాంక్యూ వెరీ మచ్ సర్ థాంక్యూ థాంక్యూ సో మచ్ మానస్ గారు చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది మీరు మా షోకి విచ్చేసి మమ్మల్ని అమ్మగారికి ఎంత కమ్మగా పెట్టారో అంతటి కమ్మటి మాటలు ముచ్చట్లు మాతో చెప్పారు ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అమ్మ మీరు వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ మీకు మంచి మంచి అప్పోజ్ రావాలని మంచి పొజిషన్లో ఉండాలని మీ కష్టం తగ్గ ఫలితం అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి అండ్ ఈ షోకి ఇన్వైట్ చేసినందుకు అండ్ నా చేత ప్రయోగాత్మకంగా వంట చేపించినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఇట్ కేమ్ అవుట్ రియలీ వెల్ ఎనీథింగ్ విత్ గుడ్ హార్ట్ వాట్ ఎవర్ వీ డూ ఇట్ విల్ కమ్ డెఫినెట్లీ వెరీ మచ్ సక్సెస్ఫుల్లీ సో ద షో ఈజ్ సక్సెస్ అండ్ ద ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఆల్సో వెరీ టేస్టీ అండ్ డెలిషియస్ థ్యాంక్ యూ సో చూసారు కదా తెనాలి డబుల్ హార్స్ ప్రెజెంట్స్ అమ్మకి ప్రేమతో కమ్మని వంటని మరో ఎపిసోడ్లో మరో సెలబ్రిటీతో మళ్ళీ మీ ముందుంటా నేను మీ విజయశాంతి టాటా పవర్డ్ బాయ్ పరంపర ఫ్లేవర్స్ ఆఫ్ ఇండియా ప్యూర్ వెజ్ రెస్టారెంట్ అండ్ ఓరిల్ కో పవర్డ్ బాయ్ టీ టైమ్ and oasis fertility special partner shweta telugu foods and kitchen partner luxurio boutique